നമ്മൾ വാരി വലിച്ചു തിന്നുന്ന ചോറ് പുട്ട് പൊത്തിരി ഉപ്പുമ അതുപോലെ ദോശ ഇഡലി ചപ്പാത്തി ഓട്സ് പോലെയുള്ള ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും വിവിധ തരം ജ്യൂസുകളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ അളവ് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻസുലിൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാരകമായ രോഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അമിതമായ ഈ വക ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് മൂലം ശരീരത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് അധികരിക്കുകയും ശേഷം ഒരാൾ പ്രമേഹ രോഗി അതായത് ഡയബറ്റിസ് രോഗിയായി മാറുമെന്നും ആർക്കെല്ലാം അറിയാം അതുപോലെ ഇതിന്റെ പ്രതിവിധികൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഈ വക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുവാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വീട് മുഴുവനായും കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ വിവരണം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകരിക്കട്ടെ ഹായ് ഗായ്സ് ഇത് ഹാഷൻ ദർഗ്ര മുഹമ്മദ് അനിയോർ വാച്ച് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബെസ്റ്റ് ടിപ്സ് ബൈ ഹാഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ വർദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണം ദഹിക്കുകയും അത് ന്യൂട്രിയൻ മോലിക്കുളായി മാറുകയും അത് നമ്മുടെ ദഹനേന്ദ്രിയം ആകീകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു നാം കഴിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ശേഷം ഗ്ലൂക്കോസ് ആയി മാറുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ശരീരത്തിന് വേണ്ട ഇന്ധനം ശരീരത്തിന് ഗ്ലൂക്കോസിന് ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളിൽ കടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് സഹായിക്കുവാൻ വേണ്ടി പാൻക്രിയാസ് എന്ന അവയവം ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഹോർമോൺ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ശരീരത്തിന്റെ കോശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം ഉടനെ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് അളവ് കൂട്ടുന്നു ഉടനടി പാൻക്രിയാസ് എന്ന അവയവം ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോണിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ കോശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ക്രമേണ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ശരീരത്തിൽ അമിതമായി എത്തുന്നത് കൊണ്ട് അമിതമായ ഗ്ലൂക്കോസ് രക്തത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ഇതിനെല്ലാം ഊർജ്ജമാക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിൻ അളവും ക്രമാതീതമായി വളരെയധികം കൂടുന്നു അമിതമായ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണമാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ വില്ലൻ നമ്മൾ വാരി വലിച്ചു തിന്നുമ്പോൾ അമിതമായ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ശരീരത്തിൽ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് അളവ് ഉടനടി അധികരിക്കുന്നു ഇതിനെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇൻസുലിൻ അമിതമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോശങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കോസ് എടുക്കുന്നത് നിർത്തുന്നു ഇൻസുലിന് ഗ്ലൂക്കോസ് എത്തിക്കുന്നത് നിർത്തുവാൻ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അമിതമായ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കാരണം ഇൻസുലിന് വേണ്ട വിധത്തിൽ കോശങ്ങളിലേക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ എത്തിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇൻസുലിൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അളവ് കൂട്ടുന്നു പക്ഷേ കോശങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കോസ് അകത്ത് ചെല്ലുന്നതിന് പ്രതിരോധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഈ അമിതമായ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജനായി ഫാറ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ കരളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി ശരീരത്തിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വരികയും രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഗ്ലൈക്കോജനായി അതായത് ഫാറ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ ലിവറിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും അവസാനം കരളിൽ ഫാറ്റ് കുമിഞ്ഞുകൂടി ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളുമായി ഈ ഫാറ്റുകൾ നിറഞ്ഞു കൂടുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഈ പ്രക്രിയ മൂലം എന്തെല്ലാമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് അമിതമായ ഗ്ലൂക്കോസിന് ഇൻസുലിൻ എങ്ങോട്ടും അയക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് അളവ് കൂടുന്നു അതുമൂലം ഡയബറ്റിസ് ടു അസുഖം പിടിപ്പെടുന്നു ക്രമേണ ഇത് ഡയബറ്റിസ് ഒന്ന് അത് അതായത് യഥാർത്ഥ പ്രമേഹ രോഗിയായി മാറുന്നു രണ്ടെന്ന് പറയാ രണ്ടാമത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അമിതമായ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മൂലം കുടവേർ ഉണ്ടാവുന്നു മൂന്ന് ഫാറ്റ് ലിവർ അസുഖം ഉണ്ടാവുന്നു നാല് ലിവർ അസുഖം പിടിപെടുന്നു അതുപോലെ അഞ്ചാമതായി പറയുകയാണെങ്കിൽ രക്തത്തിലെ അമിതമായ ഗ്ലൂക്കോസ് അളവ് രക്തധമനികളെ നശിപ്പിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ രക്തധമനികളെ നശിപ്പിക്കുന്നു ഇതുമൂലം ഒരാൾക്ക് കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നു കിഡ്നി അസുഖം പിടിപെടുന്നു ശരീരഭാരം കൂടുന്നു അതുപോലെ ശരീര തളർച്ച അനുഭവപ്പെടുന്നു വലിയ രക്തധമനികൾ നശിക്കുന്നത് മൂലം കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടുന്നു അതായത് ഹാർട്ട് അസുഖം സ്ട്രോക്ക് എല്ലാ അവയവങ്ങളിലേക്കുമുള്ള രക്തവട്ടം കുറയുന്നു ഇതുമൂലം ഗാംഗ്രിൻ അസുഖം പിടിപെടുന്നു ഗാംഗ്രിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരഭാഗം മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ തടയാം ഇതിന് ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നല്ലതാക്കുക ഭക്ഷണത്തിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് അമിതമായ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ എന്തെല്ലാമാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കുക പഞ്ചസാര അംശം അടങ്ങിയ എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക ഓർക്കുക ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് പഞ്ചസാര ആദ്യം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ക്രമേണ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറച്ച് കുറച്ച്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ ഫാറ്റി ലെവൽ ഡയബറ്റീസ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സ്ട്രോക്ക് പ്രഷർ അസുഖം അതുപോലെ കിഡ്നി അസുഖം കാച്ച ശക്തി ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ അമിതമായ വണ്ണം എന്നിങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത അസുഖങ്ങളുടെ ഉറവിടം എന്താണെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോയിൽ താഴെ കാണുന്ന ഷെയർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ വിവരം എല്ലാവരും എത്തിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഉപകരിക്കട്ടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ തുടർന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ എന്റെ പുതിയ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ യൂട്യൂബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വിവരം എല്ലാവരും എത്തിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റിൽ വരാവുന്നതാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഓഫ് You and me